हेलो लार्नार्स वेलकाम टू नेट बांगला अनलाइन अफलाइन पेपर कोड जिरो ए पेपर कोड नाइनटीन क्लस होने तरह साथ मक टेस्ट रेगुलर बेसिस मक टेस्ट ना कन्टेंटर पीडिओ पीडिएफ प्रोवाइड कर जरा नतून चैनल भिजिट कर प्रथमवार भिडियो देखो ता भलो लगले अवश्य सबसक्राइब कर रेखो आज के आलोचनार विषय हे यूनिट टेनर उज्जवल नीलमणि एर आगे यूनिट टेनर कब्यतत्वर आलोचना भारतीय कब्यतत्वर आलोचना शुरू हो गए से ही भिडियो ना देखे थकले आई बेटने प्रेस कर चले जो पर एड़ाओ अरिस्टटल तीनटे भिडियो तीनटे पार्टे सम्पूर्ण अरिस्टटल पोएटिक्स के आलोचना करी साथ पीडिएफ दिए दिए डेस्क्रिपने तरह लिंक आगू पे चाहले आई बेटने प्रेस कर चले जो पर ना एकदम एंड स्क्रिने देखिए तरह लिंक दिए देव ताल आज के आलोचना शुरू करा जा आज के मूलत तो उज्जवल नीलमणिटी जेहेतु एक विस्तृत ग्रंथ एवं से खान मोटामोटी चारटे अध्याय पढ़ते हैं कि चेष्टा करब अनेकटाई कवर करार आज के मूलत तो नायक भेद नायिका भेद यू आलोचना करब प्रथम प्रथम स्क्रिने देखते तुम्हारा स्लाइड चले एकदम छके दिए नायक भेद प्रकरण छकटा जो मे रखते पर छियान्ब्बे प्रकार नायक नायक कि भाव आसे नायक भेदे जो छियान्ब्बे प्रकार एखने क्योंकि तो तुम्हारे फिफ्टी कार फिफ्टी पार्सेंट क्ज एखने हो ग नायक भेदे अर्थात एर पर आलोचना करब यकटा के डेस्क्राइब करब ता नायक भेद क्या भाव चार्ट से खान बारो तर चौबीस और से इन्टू हो जाकूल दक्षिण शर्ट धृष्ट यो सब कटाई मोटामुटी जाना तुम्हारे ये जो छियान्ब्बे प्रकार नाय प्रकरण आस नायक छकटा जो एक बार माथाय बसे जाए तुम्हारे एखे क्योंकि फिफ्टी फिफ्टी पार्सेंट क्च हो ग धीर ललित नायक पासी प्रथम से नायक संज्ञा कि देखी विदग्ध नवजुवा परिहस विशारद नायक के धीर ललित नायक बोले जर उदाहरण पासी कंदर्प एरपर आसान धीर शांत शांत स्वभाव क्लेश सहिष्णु विवेचक धार्मिक बिनयदी गुण जुक्त नायक के धीर शांत बोलती जेमन महाभारत युधिष्टि एरपर आसान धीर दात नायक जे नायक गम्भीर बनयी क्षमाशील दयालु सुदृढ़व्रत व्रत निरहंकार गुरु गर्व ए आत्मप्रत्यय विशिष्ट सुसत्व भृत एवं बल विशेष सम्पन्न अपराजय हम धीरदात एर उदाहरण पासी श्रीकृष्ण और रघुनाथ एरपर आसान धीरधत मत्सारी अन्न शोभदेशी अहंकारी मायबी रोशन स्वभाव चंचल आत्मश्लाघाकारी अथच धीर सरकम नायक के बीच धीरधत उदाहरण हे भीमसेन यारटे भाग के पुरो डिविशन के भरे दीते दोटो डिविशन मध्य से पति उपति जिनके बोझ जे धीर ललित धीरधत एगोल जो छोटो छोटो एक छोटो छोटो चारटे बक्स है से ही बक्सगुलो के दोटो बक्स बड़ो बक्स जो दिए दी ते भागट जेमन है यपति पतर मध्य कई चारटे चले आस आलदा आलदा पति उपतर संज्ञा खूब ही सहज संज्ञा जो शास्त्र मते वेदत्त विधान अनुजाई जिन कन्या पानी ग्रहण कर लौकिक समाज विधान कानतार भरतार आसने अधिष्ठित हतें पति और उपपति हे इहलोक परलोक पापुण भय ना रेखे अनुराग बसे जे प्रेमिक पर परकिया नार संगे विहार कर उपपति पति उपपति प्रत्येक वृत्ति भेदे नायक चरित्रे आर अनुकूल यो दुटो डिविसन पेलम से आर एर थे चारटे डिविसन आस चरित्र वैशिष्ट आ चरित्र के क्यों भाग करुकूल दक्षिण शर्ट ए धृष्ट ये चारटे श्रेणी आर भाग सेगल की कि अनुकूल नायक की पासी अनुकूल नायक टे आईडियल बला थे एकदम प्रथम ही स्थान देवा हो जो पत्नी प्रेम प्रेमानुरक्त रामचंद्र कथा बला हे जीवन ही सीता भिन्न अन्न को नार द्वारा आकृष्ट हन नारी अन्न नारी छो ना तर जीवन तेल सीतार अनुकूलपति हम पति हम अनुकूलपति दक्षिण आसान जे नायक पूर्वे एक नारी आसक्त पर एक नारी आसक्त हो पड़े क्यों पूर्व पूर्व नायिकार गौरव भय दक्षिणा दिए समस्त परित्याग करते हलन दक्षिण एरपर आसान शर्ट नाम शुने कि बुझते जे नायक सम्मुखे प्रिय भाषी क्योंकि परोक्षे अति अप्रिय क्या करें प्रणयी के मिष्टि प्रणयनी के मिष्ट कथाय 
তুষ্ট করে গোপনে অন্য নারীর সঙ্গে প্রেম করেন তিনি হচ্ছেন এবং পূর্ব প্রণয়নীকে হেও করেন তিনি হচ্ছেন শট আর ধৃষ্ট একদমই নিকৃষ্ট যদি বলতে হয় অন্য তরুণী সম্ভোগের লক্ষণ অঙ্গে সুস্পষ্ট তবুও নির্ভয় এগিয়ে আসেন প্রিয়ার কাছে নানাভাবে সেগুলোকে গোপন করার চেষ্টা করেন তিনি হচ্ছেন বা সেই নায়ককে আমরা বলছি ধৃষ্ট নায়ক এখানে কিন্তু নায়কের প্রকরণ ভেদ এই যে ছিয়ানব্বই প্রকার আমি প্রথমেই যে লিস্টটা দিয়ে দিয়েছিলাম এটাকেই কিন্তু ব্যাখ্যা করলাম এখানে নায়কের ভেদ শেষ হয়ে গেল এরপরে নায়িকা ভেদ আলোচনা আসছে নায়িকা ভেদ উজ্জ্বল ইন্দ্রমণিতে একটি চ্যাপ্টারের নাম কিন্তু শুধু সেইটা পড়লেই হবে না নায়িকা ভেদ তার আগে যে আমরা নায়িকা বলতে যে কৃষ্ণ রাধার কথা বলা হয় মূলত শ্রেষ্ঠ নায়িকা এবং তারপরে গোপী যেমন গোপীরা আছেন চন্দ্রবলি ললিতা বিশাখা আলাদা আলাদা করে কি এদের আলোচনা কিন্তু প্রথম থেকেই অল্প অল্প করে হতে হতে গিয়ে নায়িকা ভেদে একটা বিস্তৃত আমরা ওটাকে পাই তাহলে প্রথমের চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু একটু টাচ করে যেতে হবে তো সেখা সেগুলো পড়তে গিয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণ বল্লভা এক একটি প্রকার পাচ্ছি নায়িকার সেখানে দেখছি যাদের কৃষ্ণের মতো সুরম্য অঙ্গ যারা সর্ব সুলক্ষণায়িতা এবং গুণসম্পন্না যারা সুবিস্তীর্ণ প্রেম এবং শ্রেষ্ঠ মাধুর্য সম্পদ আশ্রয় করছেন তারাই হচ্ছেন কৃষ্ণ বল্লভা এছাড়া আর কি পাচ্ছি শকিয়া পরকিয়া এটা খুবই আমাদের সাথে ফ্যামিলিয়ার বলতে পারি শকিয়া পরকিয়ার প্রকরণ আমরা জানি এরপরে আসছে কন্যা প্রৌরা এটাও আর একটা ভাগ কন্যা এবং প্রোরার মধ্যে এটা সোজা বোঝাটাও সোজা কন্যা অর্থাৎ আনম্যারেডকে বলা হচ্ছে এবং পরোরা অর্থাৎ ম্যারেড আরেক প্রকার পাচ্ছি দেব দেবী এবং নৃত্যপ্রিয়া দেবী মানেই বুঝতে পারছো যখন দেব জনিতে জন্ম হচ্ছে তখন দেব দেবী আর নৃত্যপ্রিয়া যারা একদমই সবসময় কৃষ্ণের সঙ্গে আছেন বৃন্দাবনের সমস্ত গোপীকে আমরা বলি তো দেবী ব্যাখ্যায় কি পাচ্ছি যে কৃষ্ণ যখন দেবজনিতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তার সন্তোষ বিধানের জন্য নৃত্যপ্রিয়ারাই দেবী রূপে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করে আর নৃত্যপ্রিয়ার মধ্যে আছেন সব সবাই পড়ছেন এর মধ্যে শ্রী রাধা থেকে শুরু করে চন্দ্রাবলি দুজনে এর মধ্যে পড়ছেন নৃত্যপ্রিয়া ওই দুজনে পড়ছেন সকলে না দুজনে পড়ছেন নৃত্যপ্রিয়ার মধ্যে এরপরে রাধা প্রকরণ আমরা কিন্তু এখনো নায়িকা ভেদে ঢুকিনি রাধা প্রকরণ দেখছি এখানে জাস্ট একটা লিস্ট দিয়েছি আমি রাধার দ্বাদশ আভরণের কথা বলা হয়েছে এবং প্রধান গুণাবলী এটা একবার জাস্ট রিড আউট করে নেবে তাহলেই হবে এরপরে নায়িকা ভেদ চ্যাপ্টারটি আসছে এবং তার আগে আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নোট ডাউন করেছি সেটা একবার পড়ে নিই নাট্য এবং শৃঙ্গার রস এই যে পরোরা নায়িকা আমরা পড়লাম না যে আনম্যারেড ম্যারেড কন্যা পরোরা তো নাট্য এবং শৃঙ্গার রসে পরোরা নায়িকা কিন্তু নিষিদ্ধ এমনি যদি আমরা অন্যান্য সাহিত্য শৃঙ্গার রস এই ক্ষেত্রে বলি পরোরা নিষিদ্ধ সমাজে তো নিষিদ্ধ অবশ্যই কিন্তু যেহেতু উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ কিন্তু যেহেতু এটা ভগবান কৃষ্ণের সমস্তটাই লীলা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাই জন্য সেখানে ভ্যালিডভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন রূপ গোস্বামী বা দেখিয়েছেন ওইভাবে তো নাট্য শৃঙ্গার রস যদি বলা হয় তাহলে অবশ্যই নিষিদ্ধ কিন্তু উজ্জ্বল নীলমণিতে সেটা কি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বা যেহেতু সেটা লীলার অন্তর্গত কৃষ্ণের তাহলে সেটা ভ্যালিড নেক্সট পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি নায়িকা ভেদে নায়িকার প্রকার কি কি শকিয়া পরকে এবং সাধারণী সাধারণী সামান্য একটাই যদি সাধারণী দেয় তাহলেও সামান্য যেটাই দেবে সেটাই কিন্তু এই তিনটের মধ্যেই পড়ছে যদি এ পাশ ও পাশে ম্যাচিং দিয়ে দেয় এইভাবে তো দেবে নায়িকার নাম দিয়ে দেবে উদাহরণ এবং বলবে যে বা দাদি ডান দিকের সাথে বা দিকের সঙ্গে ডান দিক মেলা তখন কিন্তু সামান্য দিক আর সাধারণী দিক ওই একই কিন্তু তার মানে হবে আচ্ছা সামান্য নায়িকার সম্বন্ধে কি বলা হচ্ছে উজ্জ্বল নীলমণিতে যে তিনি হচ্ছেন বহু নায়ক নিষ্ঠ নির্গুণ নায়কের প্রতিও যেমনভাবে অনাদরণী আবার গুণবান নায়কের প্রতিও সমানভাবে তেমনভাবে অনুরাগণী সবার জন্যই মানে অর্থাৎ বহু নায়ক নিষ্ঠ মানে বলা হচ্ছে একটি নায়ক দ্বারা তিনি আবৃত নন এরপরের পয়েন্টে আমরা পাচ্ছি শকিয়া নায়িকাকে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হচ্ছে কৃষ্ণের যেমন আমরা পেলাম চারটে ভাগ সেটাকে আবার প্রতি উপপতি এই যে এখানে কন্যা পরোরা ওটা কিন্তু ওই প্রতি উপপতির মতোই তো এখানে আবার আরেকটা ভাগ পাচ্ছি মুগ্ধা মধ্যা প্রবল ভাগ এখানেও কিন্তু ওইভাবে ভাগ হতে হতে লাস্টে গিয়ে আমরা পনেরো জন নায়িকা পাবো মানে তার প্রকরণ পাবো আর পরকিয়ার জন্য তবে এটা শকিয়াকে ভাগ করা হয় যেহেতু সমাজ বিধি মেনে শকিয়া প্রতিষ্ঠিত তাই জন্য শকিয়ার ক্ষেত্রে মানা হয় মুগ্ধা মধ্যা প্রবল ভাগ পরকিয়ার ক্ষেত্রে সেটা নয় সেটাকে বলা হয় না প্রকার ভেদটা ধরা হয় না এরপরে আমরা পাচ্ছি মুগ্ধা মধ্যা প্রকল্প এই এগুলোর ডিটেলস আলোচনা 
মুধাকি নবীন বয়সি একদম প্রথম স্টেজ এটাকে বলা যায় নবীন বয়স অল্প মাত্র কাম রতি বিষয় অনাগ্রহীশালী সখীদের অনুরতা রতি চেষ্টায় অতিশয় লাজ্জাবোধ করে ইত্যাদি ইত্যাদি যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখছি মান বিষয় সদাই বিমুখী রাগ কথায় কথায় রাগ করে না অভিমান করে না তিনি হচ্ছে মুগ্ধা মুগ্ধার আরো কয়েকটা ভাগ আছে নব বয়া নব কামা রতি বামা সখী বসা সব রতি প্রযত্না রসকৃত বাষ্পমৌনা মানে বিমুখী এভাবে কিন্তু প্রশ্ন আসবে না মানে বিমুখী কোন নায়িকা কোন প্রকরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন কিন্তু বলতে হবে মুগ্ধা এভাবে মানে অতি কর্কশা এরপরে পাবো আমরা প্রবল ভাই তাহলে এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা যে আমি দিয়েছি হাইলাইট করে দিয়েছি আলাদা করে সেগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসছে মধ্যা যে নায়িকা তাহলে মধ্যা নেক্সট স্টেজ বোঝা যাচ্ছে তার থেকে একটু বেশি বলিষ্ঠ একটু আত্মপ্রতিষ্ঠিত থাকবে মধ্যার মধ্যে পাবো তো সেই মধ্যা নায়িকা কেমন নায়িকা যে নায়িকা লজ্জা এবং রতিলিপসা দুটো একসাথে বিরাজ করছে কিঞ্চিৎ প্রগল্ভ বচনাও দেখতে পাচ্ছি যতক্ষণ না মূর্ছিতা হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সুরত সম্ভবা সক্ষমা এবং মান বিষয়ে কখনো মৃদু কখনো মানে দুটোর একটা সংমিশ্রণ একটা মিক্সচার দেখতে পাচ্ছি তাকে বলছি মধ্যা এনারা এনার আবার কয়েকটি ভাগ আছে কি সমান লজ্জা মদনা এই সমস্ত কিঞ্চিৎ প্রবল বচনা যেগুলো বললাম এই যে মানে কোমলা মানে কর্কশা এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রগল্ভায় সেই ডিভিশনটায় যাওয়ার আগে আর একটা কথা বলি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলি মধ্যার তিনটে ভাগ এই যে এই ভাগগুলোকে দেখছিস মানে মধ্যা এবং মুগ্ধার ক্ষেত্রে হবে না মুগ্ধা যেহেতু এটা একদম শেষে গিয়ে আমরা পড়ব মুগ্ধা যেহেতুই প্রথম স্টেজ মানে কন্যা আর মুগ্ধা কিন্তু একই হয়ে যাচ্ছে কন্যা পরোরা যে আমরা ভাগটা করেছিলাম ম্যারেড আনম্যারেড আর মুগ্ধা মধ্যা প্রকল্পা করছি সেখানে বৈশিষ্ট্যগুলো যখন আমরা শেষ পর্যন্ত পাচ্ছি একজন নায়িকা বা একজন তিনি দেবীই হন আর হিউম্যান বিংই হন তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো বা প্রেমের যে প্রকাশ পাচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যগুলো সেম হয়ে যাচ্ছে যা কন্যায় দেখছি তাই মুগ্ধাই দেখছি তাহলে মুগ্ধা ইজিকাল টু কন্যা হয়ে যাচ্ছে তাই জন্য এই যে ধীরা অধীরা এবং ধীরা ধীরা এই তিনটে ভাগ কিন্তু মধ্যার ক্ষেত্রে আর প্রগলভার ক্ষেত্রে এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা পাই এখানে কিন্তু ছয় ছয় বারো আর তাকে তিনটে শ্রেণী ইন্টু প্লাস থ্রি এইভাবেই পনেরো এইভাবে নায়িকাটা বেরোবে নায়িকার ভাগ তাহলে মধ্যার তিনটে কি দেখছি ধীরা অধীরা এবং ধীরা ধীরা মধ্য মধ্যা নায়িকার সকল রসেই এবং এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রকাশ উৎকর্ষ ক্ষেত্র আমরা দেখতে পাই কোথায় মধ্যায় সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর স্টেজ এখানে বলা হচ্ছে কেন মধ্যা নায়িকা সকল রসের উৎকর্ষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্যারল মধ্যা নায়িকার চরিত্রে মুগ্ধা এবং প্রগলভা এই দুটোর সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে যদি প্রশ্ন আসে কোনটা সব থেকে উৎকর্ষময় ক্ষেত্র তাহলে বলতে পারবে নিশ্চয়ই মুগ্ধা এরপরে আসছে প্রগলভা প্রগলভা একদম লাস্ট বোঝা যাচ্ছে একদম সব থেকে বেশি আত্মপ্রতিষ্ঠিত বলিষ্ঠ যে নায়িকা একদম আমি আমার মান অভিমান হলে আমি সেখানে সেটা কর্কশভাবে প্রকাশ করব সেই নায়িকাই প্রগলভা নায়িকা তাহলে পূর্ণ যৌবনা দেখতে পাচ্ছ এবং তার যে ডিভিশনগুলো দেখে নিয়ে যে পূর্ণ তারুণ নাম হ্যাঁ উরুরুত উরুর তৎসুকা এবং একদম শেষে দেখো অতি প্রৌঢ় চেষ্টা এবং মানে অত্যন্ত কর্কশা এই যে এর আগেরগুলো আমরা যদি দেখি স্লাইডগুলোতে পড়লাম না মানে কর্কশা শুধু মধ্যাতে পেয়েছি মানে কর্কশা মানে বিমুখী পেয়েছি মুগ্ধাতে তাহলে মানে অত্যন্ত কর্কশা হলে কিন্তু সেটা প্রগলভা হয়ে যাচ্ছে প্রগলভাকেও এই যে ধীরা অধীরা এবং ধীরা ধীরা এই তিনটে স্টেজে বা তিনটে পার্টে আমরা ভাগ করি মধ্যা এবং প্রগলভার আরও দুটো প্রকরণ দেখতে পাই জ্যেষ্ঠা এবং কনিষ্ঠা এইভাবে এখানেই এই ডেভিশনগুলো শেষ হয়ে গেল নায়িকা ভেদে নায়িকা ভেদের আলোচনা এরপরে যেগুলো আমরা পাবো সেগুলো হচ্ছে নায়িকার বৈশিষ্ট্য আটটি দশা এইভাবে এই আলোচনাগুলো পাবো তো আজকের এটাই লাস্ট স্লাইড একদম মাঝখানে আলোচনা করতে করতে যেটা বললাম সেটা একদম লাস্ট স্লাইডে চলে এসেছে আবার আরেকবার এখানে লিখে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি আমি যে কন্যা তো সর্বদাই মুগ্ধা হয় কিন্তু মুগ্ধাকে শিও অশিও শিও পরোরা এই দুভাগে ভাগ করা যায় এবং মুগ্ধা মধ্যা প্রগল বা এই তিনটে আবার শিও পরোরার ভেদে ছ প্রকার মানে থ্রি ইস টু থ্রি ইন্টু টু ইজিক্যাল টু সিক্স হয়ে গেল আবার ধীরা অধীরা ধীরা ধীরা তাহলে সিক্স প্লাস সিক্স এখানে টুয়েলভ হয়ে গেল এই টুয়েলভকে তিনটে শ্রেণীতে মানে ছটা প্রকার তিনটে শ্রেণীতে রয়েছে এইভাবে পর্যায়ক্রমে নায়িকার প্রকরণ ভেদ বা নায়িকা সংখ্যা হচ্ছে পনেরো আশা করছি পুরোটা একদম স্পষ্ট করে বোঝাতে পেরেছি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো আমি এখানে তুলে ধরেছি
তোমাদের বুঝতে উজ্জ্বল নীলমণি এত একটা টাফ জিনিস মানে ভেবে থাকো একদমই নয় সেটা বিভিন্ন ভীষণ সোজা শুধু যদি এই প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য আর সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারো এই প্রশ্নই তো আসে হয়তো উদাহরণ দিয়ে দিলে এটা কোন ডিভিশনে পড়ছে শুধু এইটুকানি সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য আর কয়েকটা নায়িকার নাম উদাহরণ মনে রাখতে পারলেই অ্যান্সার করাটা খুব সোজা আর আমি আশা করছি আমি সেভাবেই বুঝাতে পেরেছি তাও কিছু বুঝতে অসুবিধা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে এবং ভিডিওটা লাইক করতে পারো যদি আমার বোঝানো ভালো লাগে পড়া ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি লাইক করে থাকো তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনটা প্রেস করতে পারো শেয়ার করতে পারো আর এই আলোচনাটা তো এখানেই শেষ নয় বললাম আমার যেহেতু এর আগে অ্যারিস্টোটলের ভাগও এরকম রেখেছে পার্ট বাই পার্ট আমি ভাগ করেছি একটা ভিডিওতেই একটা দশ মিনিটের ভিডিওতেই আমি একটা পুরো বই পড়িয়ে দেবো এটা হয় না তো উজ্জ্বল নীলমণিরও এরপরে অনেকগুলো পার্ট আসবে তো সেই নোটিফিকেশনগুলো পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে পারো আর আমার চ্যানেলের বৈশিষ্ট্য যারা পুরনো লার্নার্স তারা জানো যারা নতুন এসেছো তারাও তাদের আমি বলি যে এই কন্টেন্টটা আমি পড়ালাম এই যে হাইলাইট করে দিয়েছি এই যে লিখেছি আমি খেটে তৈরি করেছি এই পুরো কন্টেন্টটা যেটা পড়লে এক্ষুনি আমি মানে ভিডিওটা আপলোড করার পরেই কিন্তু এটা আমি আবার আমার টেলিগ্রাম পেজে বা টেলিগ্রাম চ্যানেলে এটাকে আমি আপলোড করে দেবো সেখান থেকে পেয়ে যাবে আর এছাড়া আমার ফেসবুক পেজ রয়েছে সেটাও জয়েন করতে পারো সেখানেও আমি সমস্ত নোটিফিকেশানগুলো দিই কোনো ভিডিও আসলেই কোনো নতুন ইনফরমেশান পেলেই তাহলে পরের ভিডিওতে দেখা হবে ভালো করে প্রিপারেশান চালিয়ে যাও এখনও সময় আছে আমার এই চ্যানেলে সমস্ত পুরো কোর্স কোর্সটাকে কমপ্লিট করার আমি চেষ্টা করব অল দ্য বেস্ট